வணக்கம் திருச்சி காவேரி மருத்துவமனையில் தலசீமியா டே கேர் சென்டர் தொடங்கி இருக்கிறோம் தலைசீமியானா என்ன இந்த வியாதி எதனால வருது இதை எப்படி நம்ம குணப்படுத்தலாம் இதை பத்தினதான அநேக சந்தேகங்கள் நம்ம இடத்துல காணப்படுகிறது அதை பத்தி நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்த நம் மத்தியில குழந்தைகளுக்கான ரத்தம் மற்றும் புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் வினோத் குணசேகர் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம அதை பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் இப்போ தலசீமியானா என்ன டாக்டர் அதை பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார் தலசீமியான்றது குழந்தை பருவத்தில் கண்டறியப்படும் ஒரு நோய் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் அதாவது மரபு வழி பரவக்கூடிய ஒரு வியாதி தாய் தந்தைட்டருந்து டிஃபெக்டிவ் ஜீன்ஸ் குழந்தைக்கு வரும்போது அது ஒரு வியாதியாக மாறுது இந்த மாதிரி தலசுமையால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிவப்பு அணுக்கள் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பு அணுக்கள் நார்மலாக உற்பத்தி ஆக முடியாது அவங்களுக்கு ஸோ குழந்தை பிறந்து ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வயதுக்குள்ளார அவங்களுக்கு வந்து ரத்தம் குறைய ஆரம்பிச்சிருது ஸோ ஹீமோகுளோபின் குறையுது கூடவே வந்து வயிறு இருக்கக்கூடிய கல்லீரல் மண்ணீரல்ன்ற உறுப்புகளும் வீக்கம் அடையுது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமோடு அவங்க வந்து ஒரு குழந்தை மருத்துவர்கிட்ட போகும்போது அதை அவங்க தேலசியமை சஸ்பெக்ட் பண்ணி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி இந்த டிசீஸ் கன்ஃபார்ம் செய்யப்படுது அப்படி கண் தேலசியமையான கண்டறியப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் பிளட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் நார்மலாக அவங்க உடம்பில் சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தி ஆகாததுனால அவங்க லைஃப் லாங் பிளட் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு க்யூர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் அதுக்கும் ஒரு வழிமுறை இருக்குது அதுக்கு போன்மேரோ ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது பண்ண வேண்டியிருக்கும் தலசீமியாங்கிறது ஒரு தொற்று நோயா சார் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி நான் ரெண்டு மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் நம்பர் ஒன் நீங்கள் கேட்குறது ஒருத்தர்ட்டருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுமா ஸோ ஒரு கொ தலசீமியால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை மற்ற குழந்தைகளோட பழகும்போது இன்னொருத்தருக்கு பரவாது ஏன்னா இது மரபணு வியாதின்றதுனால ஒருத்தர்ட்டருந்து இன்னொருத்தர் பரவாது ஸோ தலசீமியால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் மற்ற குழந்தைகளோட சேர்ந்து விளையாடலாம் சாப்பிடலாம் ஸ்கூல் போகலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இன்னொருத்தருக்கு பரவக்கூடிய வாய்ப்பு கிடையாது அதே சமயம் மரபணுன்னு சொல்லும்போது தாய் தந்தைட்டருந்து குழந்தைக்கு வருது அதை வந்து நம்ம பரவுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ குழந்தை பிறக்கும்போது தாய் தந்தைக்கிட்ட டிஃபெக்டிவ் ஜீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது குழந்தைக்கு வரும்போது தான் அது வந்து தலசமியாக உருவாகுது இது வந்து முன்னாடியே நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமா சார் இந்த வியாதியிலிருந்து கண்டிப்பாக சரியான விழிப்புணர்வு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வியாதி வராமையே தடுக்க முடியும் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு மர ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் ஸோ தாய் தந்தை ரெண்டு பேர்ட்டையுமே ஒரு ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்கும் ஸோ ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் அந்த உடம்பில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் வராது அவங்க வந்து தேலசியமே கேரியராக இருப்பாங்க அவங்க பார்க்குறதுக்கு நார்மலாகவே தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த வியாதி இருக்காது ஆனால் ரெண்டு தேலசியமே கேரியர்ஸ் திருமணம் செய்யும்போது ரெண்டு பேர் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஃபெக்டிவ் ஜீனும் சேர்ந்து ஒரு குழந்தை உருவாகும்போது அது தேலசியமியாக வியாதியாக உருவெடுக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம குழந்தை பிறகுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ நான் தேலசீமியா கேரியராக இல்லையா அப்படின்றது நான் ஒரு சின்ன பிளட் டெஸ்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் இன்னொரு தேலசீமியா கேரியரை திருமணம் செய்யாமல் தவிர்த்தடலாம் ஸோ அப்படி ஒரு நார்மல் பர்சனை கல்யாணம் பண்ணும்போது எனக்கு பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு தேலசீமியா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது சரி வேறு வழி இல்லாமல் ரெண்டு தேலசீமியா கேரியர்ஸ் திருமணம் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைக்கு தேலசீமியா வராமல் தடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் அதுவும் முடியும் இப்போ ப்ரீநேட்டல் டெஸ்டிங்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ குழந்தை கருவல் இருக்கும்போதே கருவில் இருக்கும் மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாலே உள்ளேயே ப்ரீநேட்டல் டயக்னோஸ் டெஸ்ட் டெஸ்டிங் பண்ணி அந்த குழந்தை தேலசிமியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இல்லையான்றதையும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம அது பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லலாம் சப்போஸ் தேலசிமியாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த குழந்தை பிறக்காமல் தவிர்த்து விடலாம் இல்லை நார்மல் குழந்தையாக இருந்தால் நார்மல் ப்ரெக்னன்சி நார்மல் குழந்தை பிறந்து விடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு தேலசிமியா கேரியர் திருமணம் செய்து குழந்தை பிறக்கும்போது அந்த குழந்தை தேலசிமியவாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ மீதி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவங்களுக்கு நார்மல் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ நம்ம அந்த ப்ரீநேட்டல் டெஸ்டிங் மூலமாக அதை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஒரு நார்மல் குழந்தையை கொடுக்க முடியும் நம்மளால் இந்த பிளட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து அடிக்கடி எடுக்கணுமா சார் எவ்வளோ நாள் இதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் சார் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தேலசிமிய மேஜரால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு லைஃப் லாங் பிளட் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அவங்க இருக்கக்கூடிய ஆயுட்காலம் முழுவதுமே அவங்களுக்கு பிளட் எடுத்துக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்குது பிளட் டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட் ப்ளஸ் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் நீங்கள் கேட்கும்போது யூஸ்வலாக த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் மூ மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆவரேஜாக மாதத்துக்கு ஒரு முறை அவங்க ஹா
மானிட்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபேரிட்டின்ற ஒரு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ உடம்புல எவ்வளோ இரும்பு செத்து அக்குமினேட் ஆகிறது பார்த்து அதை கம்மி பண்ணுறதுக்கான டேப்லெட்ஸும் கூடவே எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் ப்ளஸ் தேலசிமியாவால் வரக்கூடிய மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரெகுலராக அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கும் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம எவ்வளோ ஹீமோகுளோபின் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது முக்கியம் ஸோ ப்ளட் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ப்ளட் ஹீமோகுளோபின் எடுத்து பார்க்கும்போது அது ஒன்பதுலேருந்து பத்து கிராமுக்குள்ளே இருந்தது தான் அதுதான் அவங்களுக்கு உகந்தது இது முற்றிலுமாக நம்ம கியூர் பண்ண முடியுமா சார் கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ இந்த இந்த சிவப்பணுக்கள் உடம்பில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் வந்து போன் மேரோ எலும்பு மஜ்ஜைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த போன் மேரோவை நம்ம மாற்றுவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு நார்மல் சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்ய வைக்க முடியும் இதுக்கு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பேர் இப்போ சமீப காலத்தில் இந்த போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ எந்த குழந்தைக்கும் நம்ம ஒரு தகுந்த டோனரை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ண முடியும் அப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லான போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நார்மலான சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ரெகுலர் பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் தேவையில்லை இந்த நோயினால பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து மற்ற குழந்தைங்கள் மாதிரியும் அவங்களும் இயல்பு வாழ்க்கை வாழ முடியுமா கண்டிப்பாக வாழ முடியும் அதற்கு தேவையானவைகள் அவங்க ரெகுலர் பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் எடுத்துக்கிட்டு மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்லாம் வராமல் அவங்க ரெகுலர் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு கூட எடுத்துக்க வேண்டிய அயன் கீலேட்டர் டேப்லெட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க பார்க்கறதுக்கு நார்மல் நார்மல் மக்கள் மாதிரி இருப்பாங்க நார்மல் வாழ்க்கையும் முடிந்த அளவுக்கு அவங்களால் வாழ முடியும் பல வருடங்கள் அவங்களால் வாழ முடியும் அவங்க பெரியவங்களாகி திருமணம் பண்ணிக்க முடியுமா அவங்களால குழந்தைகள்லாம் பெற்றுக்க முடியுமா மற்றவங்க குழந்தைகள் மாதிரி இயல்பு வாழ்க்கையை அவங்களால் வாழ முடியுமா சார் தேலசிமியாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களுடைய உடல் நார்மல் வளர்ச்சி அடையுது ஸோ அவங்களுக்கு திருமண வயது அடையும் போது அவங்க திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் குழந்தை பிறக்குமா என்ற கேள்வி வரும்போது அவங்களுக்கு ஃபர்டிலிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்மிஷன் எடுக்கிறதுனால ஆயன் உடம்புல அதிகமாகும் போது அது எல்லாம் உறுப்பிழிப்பை டெபாசிட் ஆகும்போது ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் நம்பர் டூ அவங்களுக்கு போன் மேரோ ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது கொடுக்கக்கூடிய கீமோ தெரப்பினாலையும் சில தடவை ஃபர்டிலிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் பட் ஸ்டில் தே ஹாவ் குட் சான்சஸ் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அடுத்தது நார்மல் குழந்தை பிறக்குமா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு மரபணு வியாதி ஸோ தேலசிமியாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஜெனட்டிக்காகவே அவங்களுக்குள்ள தேலசிமிய ஜீன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க திருமணம் செய்து குழந்தை பிறக்கும்போது அந்த ஜீன்ஸ் பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அகெயின் அவங்க ஒரு இன்னொரு கேரியரை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருந்தால் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை நார்மலாக பிறக்கும் அப்படி ஒரு கேரியரை திருமணம் செய்து விட்டால் அவங்களுக்கும் ப்ரீனட்டல் டெஸ்டிங் எடுக்கணும் ஸோ தட் பிறக்கிற குழந்தை தேலசிமியா இல்லாமல் பிறக்க வைக்க முடியும் தலைசீமியானா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம டாக்டர்கிட்டேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம காவேரி மருத்துவமனையில் இந்த தலைசீமியாவுக்கு இருக்கிற சிறப்பம்சங்கள் தான் சொல்லி பார்ப்போம் லூக்கோ டெப்ளீஷன் என்னும் முறையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் தலைசீமியா நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரம் ஃபெரிட்டைன் அப்படின்ற ட்ரஸ்ட் மூலயமா ரத்தத்தில் இருக்கிற இரும்பு சத்தினுடைய அளவை கண்டறிந்து அதை குறைப்பதற்கான மருத்துவ சிகிச்சையும் வழங்கப்படுகிறது தலைசீமியா நோயினால் ஏற்படும் இதர பக்க விளைவுகளை முன்பே கண்டறிந்து அதனை குணப்படுத்துவதற்கு சிறப்பு மருத்துவ குழு கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது தலசீமியா நோயினை முழுமையாக குணப்படுத்துவதற்கான போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் என்னும் சிகிச்சையும் அதற்கான வழிமுறைகளுக்கான ஆலோசனைகளையும் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் மரபு வழி பரவும் இந்த நோய் வராமல் தடுப்பதற்கும் அதற்கான சிகிச்சை முறைகளுக்கான ஆலோசனைகளும் வழங்கப்படுகிறது ரொம்ப நன்றி சார் இந்த தலசீமியா பத்தி நிறைய எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாருக்கும் நீங்க கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ டாக்டர்